。玩炮都玩大口径了，坐车自然也要坐最帅的装甲运兵车。自从一八五五年，某人在蒸汽拖拉机底盘上安装机枪和装甲，制成了第一辆轮式装甲车，往后的战场形势就愈发的诡异莫测。各种运输、突击、支援战术的灵活运用，令敌人应接不暇。装甲车也就成了坦克行进的重要伴随力量，其中最出名的应该是美国生产的 M113 装甲运兵车。M113 装甲车于1960年首次进入美国陆军服役，之所以能出名，是因为它车体结构简单，造价低廉，只需两名车员就能驾驶，而后方能容纳十一名步兵的空间。说明他在战场上是以运输士兵为第一任务，经常是闪击作战、战场突击、运输的标配武器。而它的各系列产量总和超过了八万辆，是世界上产量最大的装甲车型。M113 的材质比较特殊，用的是飞机制造用的铝合金材质。这不仅让它在拥有更轻重量的同时，还拥有着与钢铁同级别的防护力。即使使用相对小马力的引擎，也可以使 M113 装甲车轻易地越过丛林、沼泽、沙地等复杂地形，基本上就没有它不能走的路。当然，不差钱的主也可以在它简单的车体结构中换装上更强有力的引擎和传动装置。目前 ，M113 装甲车在动力上采用的是六 V 五三柴油引擎，可以提供二百七十五匹马力动力，最大速度可达到每小时六十六公里，加满一次油最远可以行驶四百八十公里。此外，该车还可以水陆两用。水上行驶时用履带划水，水上行驶时速度可达五点六公里每小时。车前竖起的防浪板使它过一些普通的河流是非常轻松的。凭借优秀的性能，先后参加过越战和海湾战争，被美军亲切地称为“战斗出租车”。可能有人会在疑惑，那么老的 M113 为什么仍能服役？其实除了刚才讲的优秀性能外，主要是因为美国军方一直在升级改造它，让 M113 的性能一直处于先进的状态。要不然，一个上世纪的产品，怎么可能到现在还有超六十个国家将其当做主力装甲运兵车使用？即使是在本次俄乌战争中，乌军也凭借美国援助的 M113 装甲运兵车多次阻击，击溃了俄军的袭击，抵消了俄军全履带装甲运兵车 BMP2 和 MBLT 所带来的优势。凭借自身重量轻、对小型武器防护力绝佳的特点，伴随乌军士兵活跃在像顿巴斯这样多雨且泥泞的地区作战。不过，在现代战场上，像俄乌这种大规模战争发生的概率非常小，取而代之的多为小规模、高强度的短期军事冲突。加上步兵战车的出现，真正实现了步兵乘车作战，其性能及带来的作战效果，要比单纯的装甲运兵车高了不止一个档次。像同为美国陆军利器的 M2 步兵战车，就是其中代表之一。M2 步兵战车是美国二十世纪五十年代为应对战争中可能使用的大规模杀伤性武器所研发的一款步兵战车。其主武器是一门 M232 烈焰式机关炮和一具双联装 BGM-71 陶式反坦克导弹发射架，副武器则是一挺 M240C 式铜轴机枪。而它的车体则采用焊接工艺打造，各种铝合金复合装甲、爆反装甲以及防崩落衬层的叠加，能让 M2 步兵战车抵御 12.7 毫米大口径子弹和155毫米炮弹碎片的袭击。凭借这样的火力和防护性，当年在海湾战争布塞耶地区 ，M2 步兵战车一战成名。在布塞耶地区的行动中 ，M2 一次性击毁了伊拉克装甲师共二十九辆主战坦克和数十辆装甲车，而同期参战的 M1 才只击毁了二十八辆坦克。这绝对是步兵战车辅助界最耀眼的成绩。与之相比 ，M113 就没有这个能力了。M113 的主武器也就头顶上那一顶勃朗宁 M2 重机枪，而副武器则是各种改型武器，在不同国家有不同的搭配。毕竟是以运兵为第一要务，所以在火力配置方面威力大不到哪儿去。稍后的 M113 改型会详细提到，而它的防护能力，铝合金装甲才十二到三十八毫米厚，顶多防御一些普通的子弹。所以 ，M113 即便可以在复杂环境中行进，但却缺乏相应环境作战时所需的火力和防护性，是十分容易受到敌人士兵地雷、炸弹破坏的。甚至有传言称，坐在 M113 车顶上都比坐在车里面更加安全
。当然，这也是侧重点有所区别导致的。美军当初研制 M2 步兵战车时，就是奔着替代 M113 装甲运兵车进行的。只不过美国捣鼓了很久 ，M2 依旧是 IFA， 成员始终是三加六名，始终达不到 M113 所能承载的二加十一名。加上在未来战争中，美军装甲旅的支援车还要能跟上 M1 坦克行进在崎岖的山林，所以在 M113 无法胜任 M2 改变失败后。美军又推出了多功能装甲车项目，希望其成为下一代美装甲旅支援车主力车型。二零二二年第一批由美国 BAE 系统公司生产的 AMPV 履带式装甲车，以运抵位于斯图尔特堡的美国陆军第三步兵师第二装甲旅。该车，火力军个人觉得就是 M 幺幺三和 M 二的结合型，两者优点糅合在一起的 AMPV 是又厚又硬。AMPV 作为美陆军新一代履带式装甲多用途车辆，采用了车足化设计，配置一换就能变成运输型、迫击炮型、指挥型，甚至是医疗救护、医疗运输型也能变，真的将多用途开发到了极致。比如其中的运输型，其职责变得与 M113 完全一样，主要用于战场士兵的运输、后勤护送等任务。战斗全重二十吨，配备一台六百马力的柴油发动机，每小时最大时速七十公里，加满油能跑五百二十公里。唯一可惜的是，它的成员却和 M2 一样为六人，相对 M113 还是少了一些。不过 AMPV 却完美继承了 M2 步兵战车的防护能力，甚至可以更进一步。据悉 ，AMPV 车体正面能抵御三十毫米穿甲弹的攻击，周身则能抵御十四点五毫米穿甲弹的攻击。若是在车体外侧附加上复合装甲和主动防御系统，那它的防护能力绝对要远超 M2， 更是告别了曾经那个火力弱、防御差的 M113 装甲运兵车。而在其他方面，如车体尺寸 ，AMPV 也要比 M113 大了百分之七十八左右。不仅让内部拥有更大的空间，同时也为以后的升级留出来较大的余地。可以说，今后美国陆军的机械化作战水平或将迎来一个巅峰。当然，大家也可以与刚才提到的 BMP 步兵战车进行一个对比。因为 BMP 步兵战车虽然不如 M2 那么重，但却凭借火力装甲车的特点，足以称得上另一款经典之作。详细介绍的视频，大家可以在火力军频道中找到。与 M113 相比 ，BMP1 和 BMP2 就像是武装强化过的战斗出租车，其吨位、火力、防护、控制能力都比 M113 要好得多。比如其吨位 ，M113 使用了铝合金，才把重量控制在十一吨出头，而 BMP 用的是钢板，不仅防护力强，还方便后勤维护维修。大家千万不要忽视履带车辆的重量问题，更轻的重量往往意味着更高的可靠性和更低的油耗，以及战术的战略机动性。重型履带车辆因为本身的地面行驶的高损耗，往往并不能及时到达战场，也不能铺开在整条战线；而轻型履带和轮式车辆就可以用同样的成本跑得更远，更善于抓住稍纵即逝的战机。又比如其火力 ，M113 一挺 M2 重机枪，刚才说过了，而 BMP 是有炮的，这枪能和炮比？ BMP 一主武器是一门七十三毫米二 A 二八雷电低膛压滑膛炮，副武器是七点六二毫米 PKT 同轴机枪，而 BMP 二大家可以简单的认为是将 BMP 一的七十三毫米滑膛炮换成了三十毫米的二 A 四二机炮。因为相对于滑膛炮，机炮对建筑的效率更高。就比如目前俄军在乌克兰战场投入的 BMP 战车，基本都是装备的三十毫米机炮的炮塔或者遥控武器站，其威力除了欧洲的重型步战车和各国主战坦克外，基本上就不存在可以抵挡 BMP 火力的装甲车。当然 ，BMP 三就不一样了。它应该是 BMP 系列里的另类，尤其是经历了入侵阿富汗的战斗后，前苏联发现 BMP 二的三十毫米机炮在攻击方面依然不够用，同时还暴露了防护薄弱的问题，于是 BMP 三就成了火力防护双增强的特化版，不仅战斗权重相对 BMP 二增加了四点一吨，而且还增加了一门一百毫米滑膛炮，形成了三十毫米机炮、一百毫米滑膛炮以及七点六二机枪的火力配置。
。而在防护方面 ，BMP 三正面可以防御二十五到三十毫米机炮的穿甲弹，全身则可以防御十二点七毫米机枪的扫射。但它因动力后置，让士兵从车顶上下车的改变，让火力军很不解。这还能算机械化作战吗？总的来说 ，M2 BMP 系列步兵战车的一些小问题，并不妨碍他们比 M113 更优秀的事实。即便便携成员少了一两位，也不影响。所以在许多先进国家的军队中，步兵战车已经部分取代了装甲输送车的地位。那为什么美国还打算将 M113 用到2030年呢？美国之所以还打算继续使用，除了提到过的造价便宜外，最主要原因还是因为美国对 M113 进行了多次改进，整出了许多变形车辆，如 AMPV 一样，不再是单纯的运兵车辆了。M113 的主要变形车型都有三十二种，如装推土铲的迫击炮型、自动机关炮车型、运货车复合装甲车型等等，其应用的范围已经扩展到了各个领域，小到运兵车，大到搭载小型核武器。美国若是直接撤换，代价太大，得不偿失。而且，作为二十世纪后半以来生产数量最多的装甲车 ，M113 所带来的财富是不可忽略的。比如，以色列早在一九六七年就有所接触，随后在一九七零年左右开始从美国手里购买 M113 的衍生 A1 型，紧接着一九七二年便在以色列国防军开始了服役生涯，还正好赶上了一九七三年的第四次中东战争，一环套一环，你就说巧不巧吧？当然，现在 M113 的 A1 和 A2 型已经停产。美国现有的一万三千多辆 M113， 绝大部分已经升级成了 A3 型。在之后，以色列就持续从美国手里购买了大量的 M113， 以代替掉原有的 M3 半履带车，成为 IDF 最主要的装甲人员运输车和改装平台。其巅峰时刻大约有六千在役。以色列是除美国外最大的 M113 保有量国。又或者如瑞士，比以色列还早，一九六三年便开始引进 M 幺幺三，哪怕到了现在，瑞士军队也一直在使用这款装甲运输车。不过，无论是以色列还是瑞士，都对 M 幺幺三孱弱的火力感到了不满，都纷纷开始尝试对 M 幺幺三进行改进，打算增强火力，以便更好的执行任务。如以色列的改造，本来脑门上只有一挺 M2 重机枪，现在不仅每辆变成了一到三挺，甚至还有些加装 MAG 机枪和 MK19 榴弹发射器，甚至一些火炮拥趸还特意在车顶上焊接了五十二毫米迫击炮，拿下一些简易防御工事不在话下。而近期当然也不算近。一九年 ，IAI 公司在一次活动中向 IDF 展示了其研制的 c a m e r a 地面作战车辆。没错，它依旧是 M113 的全新改装车型。熟悉 c a m e r a 作战车安装了全套的态势感知、电子对抗、武器站与自主导航和操控系统。其武器系统只有一个小型的遥控武器站与八枚 Speaker 导弹，可以说是一款专注于增强 AI 的车型，是以色列专为城市战、巷战而研发的武器。M113 虽老，但已经衍生出了一个车族：救护车、工程车、指挥车、火力指引车、中继通信车等等，真无愧于“战斗出租车”的称号。当然，现在已经不再适合美国轻量化的军事设计 ，AMPV 多功能装甲车或许才是未来。好了，关于以上内容，大家还有什么想要补充的，都欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。